Bwana Yesu asante kwa upendo wako wakati huu tunapoanza somo hili la jinsi ya kuwa kiongozi naomba ukawe pamoja nasi ukubali kutusaidia na kujenga kila mmoja anayesikiliza somo hili na watu wasikilize baadaye wapate msingi bora wa kuja kuwa viongozi kwa sababu kiongozi ni mtu wa muhimu katika kila sehemu ili aweze kuongoza wengine Bwana Yesu asante kwa sababu wewe ndio msimamizi mkuu kwa roho wako mtakatifu ni katika jina lako tunaomba tukiamini amen Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Aya. Somo letu kama ambavyo nimesema kwamba ni jinsi ya kuwa kiongozi au how to be a leader. Hmm? Kuna kila sababu ya kutofautisha uongozi wa kidunia na uongozi wa kiroho au uongozi wa kimungu au uongozi katika mwili wa Kristo. Na sisi sote tuna nini? Tuna vyanzo vizuri vya kutufanya tuwe viongozi wazuri wa kiroho. We have the potential to be spiritual leaders. Moja ya potential ni ile njaa ya kupenda kujifunza. Ni potential ya kiongozi wa kiroho. Na lakini ni utaenda mbali kiasi gani? Utaenda kuwa kiongozi wa namna gani? Inategemea sasa na kiwango gani ambacho unajikita katika kujijenga kukoma kwako. Kukoma kiroho kuna tujengea kuja kuwa viongozi waliokomaa maturity ya kiroho kukomaa kiroho ni msingi imara sana wa kuja kuwa kiongozi mzuri katika kanisa la Bwana na pia katika jamii kwa sababu Mungu ndiye ambaye anatawala kote Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tutapitia mambo ma, mambo fulani ambayo uh, yanatusaidia yatatuongoza yanatusaidia jinsi ambavyo uh, mambo ya msingi katika kujifunza uh, jinsi ya kuwa kiongozi tutapitia mambo kadhaa uh, katika mifano na mfano wa kwanza tutaenda kupitia majaribu matano ya msa Majaribu matano ya Musa. Tunafahamu kwamba Musa alikuja Musa alikuwa kiongozi mmoja mzuri sana. Ha? Na uzuri wake unaonekana wapi? Uzuri wake unaonekana kwa jinsi ambavyo alipomaliza kazi Mungu akawanyima wana wa Israeli hata kaburi lake wasilione. Wasije wakaliabudu baada ya kumwabudu Mungu. Ha? Mungu akaamua kumzika mwenyewe. Hey, the only man on a planet who was buried by God himself. <laughs> huh? Namba twende pamoja katika andiko la kwanza andiko la kwanza ambalo linatuonyesha jinsi ambavyo Musa alipitia jaribu la kwanza la kufanya suruhu kutoka kumi mstari wa 24 mpaka 26 kutoka kumi mstari 24 mpaka 26 na inasema farao farao akamuita Musa na kumwambia haya nendeni mkamtumikie bwana kondo zenu na ngombe zenu tu na waachwe watoto wenu nao na waende pamoja nanyi Musa akasema ni lazima utupe mikononi, mikononi mwetu na wanyama wa dhabiu na wasadaka za kuteketezwa ili tupate kumchinjia bwana Mungu wetu dhabiu makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi hautasalia nyuma hata ukwato mmoja 
kwa maana inampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana Amen Bwana Yesu asifiwe Alipitia jaribu la kufanya nini? La kufanya suluhu. Hapa suluhu inakujaje? Tunaona jinsi ambavyo uh, Musa tayari ameshapokea kijiti cha kwenda kuongoza wana wa Israeli. Anaenda kwa Farao, anaenda kwa Farao kwamba tuachie twende tukamtumikie Mungu wetu. Farao anamwambia Farao anamwambia Musa nani waende Mungu alikuwa amemwambia aondoke na wote lakini Farao anamwambia chukua tu wale watu wazima wache wanawake na watoto a compromise uh, uh, test eh huh? akapata jaribu la suruhu Sana we simulata kwenda kuabudu. Wewe waabudu si ni watu wazima. Eh? Ah watoto si wanacheza cheza tu. Eh? Ah watoto waacheni hao watoto wakae na mama zao hapa. Nyinyi nendeni no problem. Nataka kuleka nyinyi nendeni tu no problem just go. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jaribu la kufanya suruhu. Je, unafahamu kile unachopaswa kukisimamia? Unafahamu kile ambacho umetumwa? Musa alipaswa Musa alipaswa kujua Mungu amemwambia nani wanaenda. Kama ange angekubali kuacha watoto na, na mama zao. Nini kingebaki Egypt? Eh? Nini kingebaki Egypt? Eh? Speak louder. Inchi ndengebaki Egypt, wanaoenda kule wange asinge kama muda mrefu wange perish. Yeah. Yaani ni kama ni kama taifa likose mpango ulio mazubuti wa kuwalea vijana watoto taifa litaharibika kwa sababu soon and very soon the other they are going to be finished wataisha kwa hiyo kama wangewacha watoto na mama zao taifa ndio lingebaki bwana asifiwe yeah kwa hiyo Musa alipitia ile changamoto akasimama kibwete Nisomeme mstari wa 24. Mstari wa 24. Farao akamwita Musa na kumwambia, "Haya nendeni, mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ngombe zenu tu na waachwe. Watoto wenu nao na waende pamoja nanyi." Mhm. Mm yani waache nini? Aha. Ambia kwa mba, okay. Kondoo zenu na ngombe zenu tu na waachwe. Watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Utajiri wote ya chini. <laughs> eh? Hey. Tutahitaji kutoa dhabihu njiani. Tunaenda kumwabudu Bwana. Should we go empty handed? Eh? Haiwezekani. Wakakata. Waka Musa akakataa. Kwa hiyo jaribu la suluhu kila kiongozi utapitia lazima ujue unaongoza katika msingi gani. Mambo ya msingi ambayo unayatetea katika uongozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi ya kuwa kiongozi lazima utetee, lazima uji, usimame imala bila kufanya nini? Suluhu. Usiwe kiongozi ambaye unafanya suluhu kila wakati you will never reach where you are going hutafika kule unapopaswa kwenda
Musa aliitwa akawakomboe wana wa Israeli, akaongoze wana wa Israeli. Kwa hiyo alipaswa awatoe wote na mali zao. Utakumbuka uh, Okay, yeah. Yeah. Kwa hiyo walipaswa waondoke ki, na kila kitu chao ambacho kilikuwa mikononi mwao katika nyumba zao. Jaribu jingine ambalo Musa alilishi, alilipitia hilo la suluhu Musa alilishinda alikataa no way hatuachi wala alisema hatuachi hata ukwato ha? yani achana na mbuzi mmoja hata ukwato hatuachi we are going with everything hatuachi mtu Kwa hiyo, lazimu wa imara kiongozi kwa simamia mambo ya msingi, unayo ya ongoza, usiju uka, uka wa kiongozi wa kufanya suruhu. Hmm? Don't be a compromise leader. Musa alishinda uh, jaribu la kufanya suruhu. Uh, aya. Jaribu zingine ambalo Musa alilipitia, mm, kutoka kumina ine mstari wa kumina tatu. kutoka 14 mstari wa 13 Musa akawaambia watu msiogope simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo kwa maana hao wa misi mliwaona leo hamtawaona tena milele Haleluya Jaribu la impossible situation Ha Jaribu la impossible situation Mefika mahali ambapo pamenasa hakuna njii nao wanaekana na unaoongoza wote wanakuangalia bosi vipi hapa <laughs> kiongozi eh watanzania mnapenda kukitana viongozi siku hizi kiongozi hapa <laughs> tunatokaje hapa eh unapokuwa kiongozi wale unaoongoza inapokuja impossible situation their eyes are on you wamesema Ha, mnaandaa sijui tamasha wamesema ukumbi ule upatikane. Hmm? Na zile hela hazitoshi. Eh? Na yule mwimbaji uliyomsema na yeye haji. <laughs> na yule fundi aliyekuwa na shola uniform hata mariza kwa wakati. <laughs> na yule bwana alikuwa ameahidi kutusupport 7 million amesema kwa sasa hana uwezo. <laughs> impossible situation eh kuna wakati fulani eh vijana wanafu, wanafunzo walikuwa wameandaa tamasha fulani sasa akaje kiongozi mmoja kwenye sehemu tulikuwa tulikuwa tukutana akaje kiongozi mmoja wa, wa kisiasa wakaamba mkaribisha hao wanafunzo wa view hao wakaamba mkaribisha bas alikuja na mapompu kibao Kwa hii kaimba, mchugaji, hii kwa ya, ni taithamini, wa, wa rekodi ba, alba mbira. Chukua business card yangu yapa. Wakiwa tayari, just let me know. Jana wakajiana, wakajiana, wakajiana. Mchugaji, chukua tayari. <laughs> Katunete ule mshiko zasa. Natukua business card kumpigia java. Ah, mchungaji. Sisi wafanya kazi wa serekali. <laughs> Izo elazote napata wapi. Milo ni sawa mimi nipate wapi. Mshala huo sina. <laughs> eh, sasa mwudu ulisema. Tunasema gatu. <laughs> Rubbish. Tunasema gatu. Why did you make a promise in, uh, at the pulpit before this audience? Sasa, uko kiongozi sasa. At that impossible situation, lazimu we na majibu. Bwana yesu asifiwe. Bwana yesu asifiwe. Musa alikutana hii changamoto. Mbele kuna bahari ya sham. Na nyuma kuna jeshi la Egypt na wanalijua jeshi la Egypt lilivyo lilivyo super linakuja vumbi linatibuka magari ya chuma 
wao hawana kitu chochote mbele kuna bahari watu wanampigia kele Musa kwani kule tulikokuwa makaburi haya kuepo <laughs> why do you bring us to die here Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na jibu. Msa akawa na majibu. Bwana asifiwe sana. Msa akawa na majibu. Nasema Msa akawaambia watu, msiogope. Haleluya. Lazima usimame. Watie moyo watu. Waimarishe katika imani. Wajue Mungu wao ni Mungu asiyewezekana. Simameni tu. Mka uone wakovu wa Bwana. Haleluya. Atakavyowafanyia leo na kwa maana hawa misi mnaoona leo you will never see them again a man of faith bwana yesu asifiwe bwana asifiwe amen kiongozi lazima usimame katika impossible situation ujue jinsi ya kusimama lazima uamini kwamba mungu unayemtumikia mungu aliyekupa promise uh, watu nao waongoza mmefikaje mahali pale bwana atafanya mlango kutokea Musa alishinda jaribu la impossible situation. Mungu aliifungua bahari ya Shamu. Barabara ikatokea. Ha? Kitu ambacho hakijawahi alikuwa akijawahi kutokea. Haleluya. Jaribu la tatu la msa. Hesabu 20 mstari wa 8. Nao nasema, "Toa ile fimbo, ukawakusanye makutano wewe na Haruni ndugu yako. Ukauambie mwamba mbele ya macho yao, yao utoe maji yake." nawe utawatokezea maji katika mwamba na hivyo utawanyuesha maji makutano na wanyama wao Msari wa kumi na moja. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili maji yakatoka mengi mkutano wakanywa na wanyama wao pia Bwana Yesu asifiwe What was the instruction? Maelekezo yalikuwa nini? Mungu alimwambia nini Musa katika mstari wa nane? Ha? Alimwambia hebu rudia taratibu ya kusoma. Toa ile fimbo ukawakusanye mkutano wewe na Haruni ndugu yako. Okay. Kwa hiyo fimbo ilikuwa ya kuwakusanya mkutano. Sawa? Wewe na Haruni ndugu yako. Sawa? Halafu Instruction inayofuata ilikuwa ya kufanya nini? Ukawaambie. Uka ukauambie mwamba mbele ya macho yao. Ukauambie ule mwamba, ukauambie mwamba mbele ya macho yao. Yao. Speak to the rock. Go and speak to the rock. That was the instruction. Nenda uo uambie mwamba mbele ya macho yao au waambie mwamba mwamba toa maji toa maji we mwamba watu wana wa Mungu wanahitaji kunywa maji utakapouambia mwamba mwamba utakutokezea maji mstari wa moja Msa anafanya nini? Akainua. Alafu akafanya nini? Akaupiga ule mwamba. Na yeye afanyeje? Yeye anaupiga. Did he Oh my god. <laughs> Two mistake eh? Double mistake. Eh? Kwa kupalilia. Uh, yani kwa maana yale kwamba kwamba he deliberately made his mind that I'm going to strike it twice contrary against the instruction maelekezo aliyapinga 100%
God is merciful. Mwambo katoa nini? Mwambo katoa nini? Mwambo katoa maji. Yaani alimsetili. Alimsetili. Lakini the consequence will follow him. Bwana Yesu asifiwe. Aha, hebu twende tuangalie hizo consequence. Tusome msara 12. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistani mbele ya macho ya wana wa Israel, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi nileo hapa. Short and clear. You will never enter the land of promise. Hamta ingia nchi ya hadi. Musa alilia kwa machozi. Kuna semu. Kusema kwenye ile semu ya mwisho ya Deuteronomy. Haka muambia. Mungu wana muambia kwa mba. Sasa wakati wako wakufa umefika. Jiandai upanda huku mrimani ufe. Sasa Musa wana muambia kwa mba. Buwana. Niruhusu. Nilustu ni niende mara moja hapa nikaikanyage ile inchi halafu nirudi it was just very cross niende nikanyage nirudi ili roho yangu ifurahi kwamba inchi ya hadi nimei Mungu alimwambia tulishamaliza juu ya hilo never don't remind me about that it was finished you will never you will never over hakukanyaga wewe na Harun Mlishindwa kunistahi. Mimi nilisema mseme na mwamba nyinyi mnapiga. <laughs> Musa alipambana na jaribu la kuanguka. <laughs> What do I say? Alishinda kwa sababu aliendelea na safari ya kumpenda Bwana. When you fall, don't stay down there. Bwana asifiwe. Ukianguka, usikae hapo hapo chini. Eh? Jikungute, alafu uombe rehema safari iendelee. Musa aliangu, Musa alipitia mtihani wa kushindwa. There is no great man who, who never failed. Ukimondoa Yesu. Yesu is one of the great men. Jesus is God. Wanadamu wengine wote kila mmoja ana failures zake. Lakini mbona wengine majina yao yamekaa ya, 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 ya mistawi sana? Walipoanguka hawakubaki pale pale. Walijikunguta, wakainuka, wakasonga mbele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Musa alikutana Jalibu la kushindwa kama ambavyo tumeona alishindwa kufa, kufata maelekezo aliyoelekezwa jinsi ya kuapa wana wa Israeli maji sasa unaweza kaona kwamba kwa nini alifanya hiki kitu nikwambie kama kuna taifa gumu kuongoza ni wa Israeli they are very arrogant Yaani hawaongozeki kiraisi hata sasa hivi. Israeli hakuna chama kinachopataga majority ya kuongoza. Lazima aungane na chama kingine. <laughs> Unashinda lakini hufikishi ile percenti ya majority. Unaomba chama kingine, naomba mniunge mkono ili kula zikami, zitimie. Sasa walimsumbua Musa. Mala mbona hakuna nyama? Mbona hamna maji? Mala ya kwanza walipokosa maji, Musa alipiga mwamba mala, alipiga mwamba maji yakatoka. Second time God didn't say to, to strike the rock. Eh? Ndio maana nawashangaga watu ambao wanazichaga imani kwamba Yesu uh, 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 Sijaona wala ambao wana wanatengeneza tope wanapaka watu machoni vipofu waone. Eh? Wapo eh? 
Sasa Mungu hana one formula ya utendaji wake. Leo akija this way, kesho yuko this way. Hana formula moja. Huyu atamponya kwa kusema, huyu atamponya kwa kupaka matope. Kwa hiyo katika 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 Okay, let me say this. Katika kuongozwa, katika uongozi wa kimungu, mungu anaitaji, hiki ni kitu cha muhimu sana. Uh, kama unaweza kwa kiweka mahali ambapo ni muhimu kiweke vizuri. Kati ya vitu ambacho mungu anataka kwa watumishi wake. Kwamba wakati wote ufungue sikio lako, lisikirize maelekezo. Aki kuelekeza leo, Kesho anataka umsikilize as a fresh instruction. Umsikilize kesho anasema nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakupi maelekezo, hakupi instruction moja kwa ajili ya siku zote. Anakupa maelekezo leo lakini kesho inaweza kawa shida ile ile lakini maelekezo tofauti. So, what is the purpose? Continue listening to continue being dependent upon him. Ili ya kwamba, wendele kumsikiliza. Usie nende kwa kuduma amesema. Okay, let me give you the example. You know the stories. Mungu alipo mtuma Samuel. Kwenda kwenye nyumba ya Ese nenda kwenye nyumba ya Ese nimejipatia mfalme kati ya wana wa Yesu unafikiri Mungu alikuwa ajui kwa mfalme pale ni Daudi sasa kwa najua kwa nini akumwambia <laughs> anataka Samuel aende akifika pale aludi kupata Second instruction. Samuel ya kaenda pare. Hajamuriza. Anamona Eliabu anakuja. Hakaona very handsome, very tall guy. Huyu ndiyo mfarume. Huyu ndiyo mpako mafuta. Anainua, anainua pembe. Anataka kumiminia mafuta. Alikemewa. Usimuangalie kwa suwe yake nzuri. Nime mkata. Akarudi nyuma. Samano, Peter, 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 Peter. Yule alikuwa nataka kuselebrate kwa mba hee, napako mafuta. Akarudi gafra, kamwacha, kapita. Akaja, akaja shama, akaja. Paka wote wakaja wakapita, nime wakata, nime wakata. Ambapo, mungu, Alitaji Samuel alipofika pale nimeshafika nyumbani kwa Yesu. Hapa Bwana Yesu ana watoto wanane wa kiume. Kati ya hawa nane ni upi? Bwana asifiwe. Angepewa maelekezo. Ye ye akaenda tu nyumbani kwa Yesu kwa pake mavu anainua pembe. amemaliza wale saba wote kuisha amna yes una mtoto mwingine maana nimeelekezwa nyumba hii hapa hapa kabe wake kamoja kako machungoni lakini ni kadogo basi huyo huyo naye huyo 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 naye msema hatutakaa mpaka mpaka nini mpaka amefika bwana asifiwe sana kwa hiyo mungu anapotupa maelekezo anataka tuendelee kusikiliza uendelee kurudi tuendelee kurudi kwake the same thing itokea hata kwa Ibrahimu akaambiwa nenda kwenye milima ya Molea kati ya vile vilima nimefanya nini nitakuonyesha mahali ambapo utamtoa mwanao dhabihu uh, 
aka ametembea ametembea nimefika kwenye milima ya Morea ni kilima kipi eh? Mungu anataka aendelee kuuliza ni kilima kipi ambacho ninaenda naenda kutoa dhabihu kaelekezwa akafika mahali aka akawa tayari kutoa kutoa dhabihu uh, Isaka Bwana Yesu asifiwe angemwambia angemwambia mchinje mwanao Isaka <laughs> mtoe dhabihu ange Isaka angekufa mapema lakini kwa sababu alipaswa anapo ap, ile safari alitakiwa aendelee kusikiliza aendelee kusikiliza si ajabu aliuliza mara kadhaa bwana nimefika hapa ile milima moria ndio iko wapi anaelekezwa kule anaendelea kutembea anaendelea kutembea anaendelea kutembea anaendelea kutembea milima moria iko kule mpaka akafika bwana asifiwe kama watu uh, tukiacha kuwa wasikivu tunaweza kuwaua kina Isaka wetu mapema isivyo sawa sawa wakati kumbe ilikuwa ni ilikuwa ni jaribu tu ilikuwa it was a test hmm? ilikuwa ni jaribu ilikuwa ni ilikuwa ni, ni drama ya kuonyesha jinsi ambavyo Yesu atakuja kuwa dhabihu kwa ajili ya ukombozi wetu Bwana asifiwe Ibrahim alikaa katika nafasi ya Mungu na Isaka nafasi ya Yesu. Kwa jinsi Mungu alimtoa mwanae wa pekee. Na ukisoma pale utaona Mungu anamwambia Ibrahim tena alimuita pana mbili. Ibrahimu, Ibrahim. Mchukue mwanao wa pekee, umpendae sana. Umpe, uende naye katika milima ya Molia mtakayo kuonyesha ukamtoe dhabiu ya kuteketeza the one you most love afikirudi kule nyuma anamwambia uzao wako utakuwa kama mchango wa bahari sasa tayari umeshanipa mtoto ndio huyu hapa sasa mchango wa bahari nikimua itakuwaje <laughs> eh alitakiwa ti atakiwa ti bwana yesu asifiwe okay uh, jaribu la, jaribu la kushinda la, la, la ilo, ilo wakalishinda uh, twende tena kwenye jaribu jingine ambalo alipambana nalo alipambana nalo Musa Kut, uh, kutoka 32 mstari wa 9 mpaka 14 nayo inasema tena bwana akamwambia Musa mimi nimewaona watu hawa na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili asila zangu ziwake juu yao, niwaangamize nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsi sana Bwana Mungu wake na kusema Bwana, kwa nini asila zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri kunena wakisema amewatoa kwa kuwatenda kwa kuwatenda uovu ili apate kuwaua mlimani na kuondoa watoke juu ya uso wa nchi geuka katika asira yako kari ugairi uovu huu ulionao juu ya watu wako Mkumbuke Ibrahim na Isaka na Israel watumishi wako ambao uliwapia kwa nafsi yako na kuwaambia itazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni tena nchi hii yote iliyonena nitakipa kizazi chenu nao watarithi milele na bwana akaugairi ule uovu aliyosema kwamba atawatenda watu wake haleluya bwana yesu asifiwe hapa tunaona kitu gani ili njaribu gani jaribu la ubinafsi um, self ambitious yani aliwekea mtego bwana akamwekea mtego msa msa hawa jamaa wasumbufu sana hawa jamaa yani kwanza wamekusumbua eh they are so arrogant 
Sasa, one more deal. Mimi nitamalizana nao. I'm going to raise a new generation through you. Nitainua kizazi kipya kutoka kwako. Na utapata shida. Kwa jaribu kali hilo. Eh? Yani kwamba yani mimi mimi ndio nitakuwa the, the, the new generation. Yani mimi peke yangu nitabaki. Alafu Bwana atatengeneza kizazi kupitia mimi. Oh afadhali. Hey. I'm going to be somebody. Oh. Watatajwa kupitia katika kupitia mimi. Itakuwa nguzao wa Musa. Hawa wasumbufu hawa watapotelea mbali. Tunamwona tunamwona Musa jinsi alivyohojiana na Mungu. Ha? Ilikuwa serious argument. Ha? Unaposikia neno Mungu anasema kwamba njoni tusemezane. <laughs> eh? Tunasemezana kwa hoja. Musa hakusema sema aliongea kwa hoja. Kwa nini Mungu usifanye hicho unachotaka ukifanya? Yaani Musa kwanza alichukua kwamba God is really serious. God is really serious kwamba anachosema naweza akafanya kama mimi nitamruhusu. Ni kweli hawa watu hawafai tena kuishi. Ni kweli haya ni kweli ahadi zake zitatimia kwa kuangamiza hao na kuwafutilia mbali. Tusome taratibu kuanzia mstari wa Ha? Mstari wa tisa. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa. Natazama ni watu wenye shingo ngumu. Si ni kweli? Walikuwa na shingo ngumu. Eh? <laughs> Alafu anayesema ni nani? Ni Mungu anamwambia Musa, hawa watu wana shingo ngumu. And that was the truth. Wamemsumbua paka wamesababisha asiingie nchi ya ahadi. Now this is an opportunity. <laughs> eh? This is an opportunity for me as Moses. Hao watu walio leo niletea janga wafutiliwe mbali. Msalu unaofuata basi sasa niache ili asira zangu ziwake juu yao. Niwaangamize nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Manake niko anamwambia anamwomba Musa niache ili hasila zangu ziwake juu yao. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatendeka kwa sababu sisi wana wa Mungu tunamruhusu Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tunamruhusu Mungu fanya. Marizana marize huyo. Fikiria mbali huyo. And God does. Because of our foolishness. Na ndio maana unakumbuka uh, Yakobo alipokea lana ya mke wake Rachel. Unakumbuka? Yakobo wakati laba ni amekuja uh, uh, laba ni alikuwa uh, alipo alipomfata Yakobo na watoto wake walikuwa wamechukua vinya, vinyago vinyago kama vimungu vya vyake labda alikuwa na vimungu mungu alikuwa na ibada za sanamu vimungu mungu sasa watoto wake walikuwa na viabudu hivyo vimungu kwa hiyo Rachel alikuwa amevichukua vile vinyago vya babake ambao ni treasure kwa babake sasa alivyompata tu Yakobo pale sasa pamoja na kwamba mmekimbia pamoja na kwamba Bwana amenionya kwamba nisiseme neno lote juu yako lakini kwa nini mmechukua vinyago vyangu Why did you take my gods? Yakobo akasemaje? Endapo kuna yeyote utakutana naye amechukua vinyago vyako huyo mtu hastahili kuishi. Yakobo hakujua sala mke wake Rachel amevichukua. Na na Rachel akajifanya ah unajua baba unajua si unajua tu unajua tu sisi akina mama na mm, eh siwezi kuinuka hapa nilipo 
Niache tu nikae. Eh? Kumbe amevikaria pale. Basi akatafuta kila sehemu vile tafutwa. But the curse was released. Kwa kwa nani declaration ya nani? Ya Yakobo. E Lecho hakuishi. Alikuja kufa wakati anajifungua Benjamin. Sasa hapa Mungu anamuuliza anamwambia anamwambia Musa niache sasa niache Kwa hiyo endapo Musa asinge kuwa makini angemwacha tungekuwa na historia nyingine leo Kwa sababu Musa aliwahi kumomba Mungu kitu ambacho sio cha kawaida kikatendeka Aliwahi kumomba Mungu watu walimuuzi wale nani wale walikuwa watu wale mbili na ngapi wale Musa akakasirika akasema kwamba akawaambia watu endapo hawa watu watakufa kifo cha kawaida mimi sio mtumishi wa Bwana. <laughs> Lakini kama kitatokea kitu ambacho hakijawahi kutokea then you will know that I am a servant of God. Wakakusanywa wakaweka mahali pale. Ali dilifunguka kama mdomo. Wakadondoka chini alafu ikafunika. Everybody is kila mtu alianguka ali, ali chini. Asema usicheze na Musa, mtumishi wa <laughs> Musa was another level. Eh? Musa was another level. Ndio maana Mungu hakutaka kaburi lake wana Israeli waliona. Wangemwabudu. Ukiendelea kusoma Musa ameshaondoka. Yaani reference point ilikuwa kwa Musa kila wakati. Leafless point ilikuwa kwa Musa kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye alitembea kwa karibu na Mungu kama Musa. Siku 40 mchana na msiku umekaa unaongea na Mungu unaongea nini? <laughs> eh? What do you talk? 40 days mchana na usiku. Eh? Yaani uso kwa uso na Mungu ajaye kutokea mwanadamu akarudi mara pili another 40 days anatoka kule mpaka anangara watu wanamkimbia uso wake unangara utukufu huyo ndio Musa sasa ndio hapa namwambia kwamba Musa niache nishushe hasira zangu nimalizane na hao watu Musa akasema tuletee msana na ofata sura 11 Musa akamsi sana bwana. Akamsi sana. Mungu wake na yani, sema. Yaani hiyo hiyo akamsi sana yani ni maombi ya kulia ya kuomboleza ya kusi. Eh? Agonizing. God, don't do that please. Bwana, naomba warehemu. Naomba wahurumie. Alilia, alilia, aliomba Mungu sana. Eh, endelea maelezo. Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini asila zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu? Anamgeuzia sasa hapo kwamba hawa ni watu wako. <laughs> eh? Hawa watu wana shingo ngumu. Musa sasa anamgeuzia, Bwana usisahau, hawa ni watu wako. Ni watu wako. Kwa nini unageuza hasira yako juu ya watu wako? Eh? Alafu anamwambia uliwaleta endelea uliwaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu mm. na kwa mkono wenye nguvu. Eh, eh. Yaani uliwatoa kwa mkono wenye nguvu Misri hawa watu wako. Alafu sentence inayofuata Sentence inayofuata project please. Kwa nini wa Misri kunena wakisema amewatoa kuwatenda uovu ili apate kuwaua mlimani? na kuondoa watoke juu ya uso wa nchi geuka katika asira yako kali ugaili uovu huu ulionao juu ya watu wako Musa anamwambia huu uovu bwa <laughs> Mungu huu uovu utoa wapi <laughs> uovu wako huu <laughs> eh? geuka kwenye huo uovu eh? kwa nini wa Misri wanene kwamba amewatoa kwa mkono wenye nguvu kutoka Misri 
kuja kuwaua huku jangwani eh kuwaua milimani ili awaondoe huu uovu Mungu yaani ya maikao mahojiano makali sana huu uovu huu uovu wako leo umetoka wapi geuka kwenye huo uovu ha yaani nakumbuka kama yule nani yule Abigail alipokutana na Daudi ha ha Abigail anamwambia achana na yule mpumbavu kwa bale yule mpumbavu achana naye. <laughs> Naomba unisikilize mimi. Yule mpumbavu achana naye. Kama jina lake. <laughs> Kama jina lake nilivyo achana naye. Nisikilize. Bwana amekusaidia ili usitende huo uovu. Abigail anamwambia Daudi, Bwana amekusaidia ili usitende uovu. Maana Daudi alikuwa anasema kwamba leo asisalie hata mtu aliye hai kwenye huo mji. Abigail anamwambia, basi Bwana amekujalia neema usitende huo uovu. Kwa bali ya yule mpumbavu <laughs> achana naye. Haleluya. Sasa Musa hapa anamwambia Bwana, acha huo uo geuka katika asira yako kali. Ugaili huu uovu. Why kill your people? Kwa nini unataka kuua watu wako? Hao watu wako kwa nini unataka kuua? Next. Mkumbuke Ibrahim na Isaka. Anamrudisha kwenye historia. Bwana asifiwe. Ndio maana ni muhimu sana kujaa maandiko kwa sababu kuna wakati utakuwa kwenye kona inabidi uhojiane na Mungu kama baba yako mpendwa. With details. Musa alileta details. Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako. Ambao uliwapatia uliwapia uli anakumbusha zile past promises. Uliwa uliwapia na kuambia nitazidisha kizazi chenu. Mfano wa nyota za mbinguni na tena kama mchanga wa bahari. Sasa hiyo ahadi itafikaje kama ukiwaangamiza hawa? Haleluya. Hebu malizoe kitu sentence nafuata. Tena na Bwana. Ah. Ah, malizoe ah, okay. Na Bwana akaugaili ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake kwa sababu ya maombi ya Musa. Bwana asifiwe. Maombi yetu hayapotei ni ya muhimu sana. Kuna vitu Mungu alivyokusudia kufanya vibaya vitazuiliwa na maombi yako. Vitazuiliwa na maombi ya kanisa. Our prayer are not in vain. Eh? Maombi yetu kutokuomba kwetu kutokuomba kwetu sawa sawa kutamruhusu Mungu ashushe hasira. Maombi yetu yatamruhusu Mungu alete uponyaji. Lazima tukomae katika kama viongozi anao Bwana nao jiinua, tukomae tupate ile maturity ya neno la Mungu, kweli za kimungu tusitujae ili nyakati za mahojiano zikifika tuwe na hoja. Lazima tuwe na hoja za kuhojiana na Bwana. Musa alihojiana na Bwana na akashinda. Haleluya. Kwa hiyo jalibu la ki jalibu la ubinafsi alilishinda haleluya jalibu la self ambition alilishinda jalibu la ubinafsi alilishinda kwa ba, sina haja wewe kuinua kizazi kupitia mimi wakati hawa watu ambao ni ahadi yako ni ahadi yako uliahidi mwenyewe ulimwaidia baba yao ulimwaidia ulimwaidia baba yao Ibrahimu Ibrahimu Isaka na Yakobo uzao wao utakuwa kama mchango wa bahari. Mbona unasahau ahadi zako? Akamshinda Bwana katika hoja na Bwana neno la Mungu anasema kwamba akagairi ule uovu. Haleluya. Maombi yetu yawe imara kesi ya kwamba tumsahaubishe Bwana agairi uovu aliokusudia. Agairi hasira aliokusudia kuiachilia ili kuleta mateso na majanga mbalimbali. 
kwa maombi ya wana wa Mungu kwa maombi ya wateule tukomfanye bwana agaili asila ya bwana inazuiliwa na maombi ya watakatifu wanaohojiana na bwana okay jaribu jingine la tano ambalo alilishinda Musa ah sina hakika kama tutaendelea zaidi aya uh, hesabu 12 mstari wa 13 Na unasema Musa akamlilia Bwana akasema mpoze e Mungu na kusii sana E Mungu na kusii sana Ah uh, hii story iko kutukuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13 Ni simulizi ya ni simulizi inaonyesha wakati Miriam alipopata ule alipopata ukoma. Eh? Miriam na Haron mimi sijui ndala nikifika mbinguni nitamuuliza Mungu. Sijui kwa nini Haron alikuwa haadhibiwi. <laughs> eh? Haron alikuwa haadhibiwi. Wakati ule Musa yuko mlimani zile siku 40 wana hizo ile kumwambia wana hizo la kumwendea Harune huyu habari ya huyu bwana Musa na hatujui leo sijui siku ya ngapi mwezi hatuko naye hebu tutengenezee Mungu mwingine bwana tuachane na Musa Harune akawaambia haya mna nini wakaleta Hereni wakaleta baba ngili wakayayusha waka, akawatengenezea ndama wakaanza kuabudu na kuleta dhabihu which was the greatest abomination Musa alipokuja Haruni ajaadhibiwa Musa aliwakasirika wana Israeli na akasaga dia lisanamu akawanywesha akaliweka kwenye maji akawapa maji wanyu Haruni alikuwa anasema tu Hao watu wako wamenishinda. Imebidi ni <laughs> Anamwambia Musa, hao watu wako wamenishinda. Imebidi ni wa, imebidi ni watengeneze. <laughs> Walichotaka. <laughs> Nimetengeneza walichotaka. Ola hajaulizwa kwamba na wewe ukakubali. Sasa ah uh, I don't know whether we can have this story. Hebu tusomee kuanzia ah uh, hesabu 12 tusomee fasta fasta. Mstari wa kwanza hadi mstari wa kwanza. Mtaona ninaisha ndio kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemwoa maana alikuwa amemwoa mwanamke mkushi wakasema je ni kweli bwana amenena na Musa tu hakunena na sisi pia bwana akasikia maneno yao basi huyo mtu huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia tokeni nje ninyi watatu mwende hemani mwa kukutania basi hao watatu wakatoka nje bwana akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale mlangoni pa hema akawaita Haruni na Miriam nao wakatoka nje wote wawili kisha akawaambia sikizeni basi maneno yangu akiwapo nabii kati yenu mimi bwana nitajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa yeye mwaminifu katika nyumba yangu yote kwake nitalinda mdomo kwa mdomo maana waziwazi wala siko mafumbo na umbo la bwana yeye ataliona bwana basi ninyi bwana bwana basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa hasira za bwana zikawaka juu yao naye akaenda zake bwana akakasirika hakukonkludi hicho kinachoendelea akawaonya tu mmefumutuje wote na mtumishi wangu bwana akakasirika akaondoka akawaacha soleima lakini kilichotokea msa unaofuata kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema na tazama Miriam akawa mwenye ukoma mweupe kama theruni Haruni akamwangalia Miriam na tazama yu mwenye ukoma kisha Haruni akamwambia Musa e bwana wangu na kusi sana usituwekee dhambi juu yetu kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi <laughs> na kusii asiwe kama mmoja aliyekufa ambaye nyama ya mwili wake 
rusu imerika hapo utakapo kutoka hapo tumbo la mama atoka hapo tumbo la mama yake Musa akamwambia Bwana akasema mpoze e Mungu na kusisa tumerudi pale tukuanzia Bwana Yesu asifiwe unaona Musa Harudi na Miriam walikuwa akiongea hiyo story hivi Bwana anaongea na Musa peke yake Ndiyo mbaki ni story. Ndiyo mbaki mighty. Eh? Walikuwa na sengenya. Eh? Na katika ni masengenyo. Mwana akayasikia. Eh? Wao walikuwa na sengenya, mwana akayasikia. Eh? Na nani alikuwa anaposikia na na Musa naye akaja akasikia. Kwa sababu alipo bwana akashuka. Unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu alikuwa karibu sana na Musa ili bidi Mungu ashuke. Alafu akawaita, "Nyinyi watatu njoni hapa, tukutane na ngoni." <laughs> Usiombe hiyo itokee. Okay. "Nyinyi watatu tukutane hemani." Njoni. <laughs> w? Tena usiri. Tena usiri. Tukutane usiri. Eh, tukutane usiri. Au akaondoka. Tetemeka hujui nini kitakichotokea. Anaongea nao kwa ukali. Nini? Akiwepo nabii kweli, nasema naye kwa mafumo. Nasema naye kwa ndoto, lakini sio kwa mtumishi wangu. Ye naongea naye mdomo kwa mdomo. Maana yake bila fumo. I'm too close to him. Huyu yuko karibu. Mmesubutuje? Kwa hasira ya Mungu alikasirika kesi ya kwamba hata hakukumkuru akatoweka. <laughs> Mimi kujuje akaondoka. Alivyoondoka tu kilichotokea pale ndio ha ha. Shughuli. Yes. Harudi hapana kitu. <laughs> si kwa kwa sengenyo wote. Eh? Ndio wale sasa baba nitakuuliza Mungu baba. Hivi huyu jamaa mimi. <laughs> Mimi hapo kapata nini? Koma. Koma. Na ukipata ukoma ustahili tena kukaa ndani. Lazima utole nje ya mji. You stay outside the camp. Bwana asifiwe. Yerusalemu uh, nani nani ile hema ile hema ilikuwa na mzunguko wake. Sasa kwa hiyo inapokuwa una ukoma kisi chote naje nikifasi kukanda lazima kikae nje kwa hiyo mimi pamoja na kwamba ni dada yake Musa eh, ni mtu wa karibu sana ndiye aliimba ule wimbo mzuri wimbo ule walipo ah jeshi la farao lilipoteketea asi mungu wa kufu ah akachupa nje akaa ndio toka ndio akaanza ndio hapo Harun anarudi kwa Musa Mungu tulehemu tumeenda kwa upungavu kwa hiyo kabili Musa tena aende kwa Bwana Musa amlelia Bwana akisema mpoze e Bwana Bwana akasema shaiti akae nje ya lango nje ya mji siku saba baada ya siku saba akatapasika Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa alishinda jaribu la Jeras la Wiv. Kiongozi utajaribiwa katika maeneo haya ya Tamatano. You want to be a leader, you have to be leader. Mungu anakuita kwa kiongozi, jipange kushinda katika haya maeneo. Jaribu la Wiv, jaribu la ubinafsi. Ha? Bwana taahidi kukubariki katika kiwango cha juu ili aone unapandisha watu mpaka wapi mabega yako. Eh. Nini? Eh. Nini mnaongea kwa Bwana nje? Hamna kitu nje. Eh Johni, 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 Johni kwenye ibada yangu mnaona mambo. Eh. Jaribu la jaribu la ubinafsi. 
Jaribla wivu alilishinda Jerusa kwa sababu ya hatua yake ya kumlilia Mungu kumponya bila yako. Bwana Sfil aliugua kwa ajili ya bila Bwana na Mungu mwenyewe na kumponya. Walinena kwa ukimbao. Bwana akashusha rehema na akafanyaje? Akamponya. Bwana asifiwe sana. Majaribu ya majaribu matano hali ya muhimu sana 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 utayapitia kama kiongozi katika hatua za kukua katika kuwa kiongozi katika ndoto ya babani hayo majaribu yatakuja na sharti uya shinde Bwana Yesu asifiwe Amen Kiongozi ni nani Kiongozi lazima asimame katika nafasi za uongozi kama mtumishi wa Mungu watu wanahitaji kuongozwa katika kila kundi hiyo kwenye kwaya hiyo kwenye maombi wanahitaji kuongozwa wanahitaji mmoja awe kiongozi bwana asifiwe ya mkikaa tu watu wangapi wangapi lazima mmoja awe kiongozi sasa wewe unapochokoka kuwa kiongozi unjue kwamba una changamoto za kushinda kile jaribu la uongozi yatakuja Bwana asifiwe Amen Watu wanahitaji kiongozi ili aongoze Kwa hiyo unapojisikia unaweza kuongoza unaposikia wenzako kutajetaja unjue kwamba una kipawa cha uongozi una neema ya kuwa kiongozi una uh, una eh, wale wanakutaja wewe waongoze wale wanakutaja wewe wasiwataki wewe ha unataka kuandika kikomo unasema wewe mtupo mwenye kitu wewe wale ni wewe ndio kwa this year sikii anataka kwa this year drama ya nini tu kwa gaga dramist eh wale wanakutaja wewe ha si kwa hiyo kwa hiyo unataja wewe una kipawa cha uongozi kipalilie haleluya usipokuwa mwaminifu katika lengo ndogo ya uongozi utazuia lengo za juu zaidi ambazo Bwana anakusudia zije mbele yako Bwana asifiwe sana hakuna kiongozi ambaye anaanza anazia juu mfate samia atakwambia alianza alianzia wapi Yes we need stories. Hakuna kiongozi anayetokea ghorofani. Unaanza kutoka mdogo, unaanza katika kile sehemu pole, unakuwa uwe uwe mwaminifu katika lengo mbalimbali za uongozi, za kuongoza ambazo utazipitia. Hmm? Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu ambaye anahamasisha wengine kufanya jambo fulani. Bwana asifiwe na elida is somebody who influences others to do something una hamasisha ili wafanye kazi fulani ili wafanye kichukuli fulani ili wafanye huduma fulani yani akiyoko fulani na hamasishika ha akiyoko fulani na hamasishika eh leo fulani ayuko mambo ya ndoka ndio kwa mbali yule fulani ameka kipande sasa sasa ndio sasa yule naye akisikia kwa mambo ya ndoka Anajaribu gani hapo? Eh? Anajaribu gani? Eh? Ubi? Binafsi. Atakaposikia comment yake itaonyesha jaribu ameshinda au amefeli. Niwaambia mimi nisipokuepo. Ili jua baba leo mtadoda tu <laughs> eh ndio baba amefail jaribu la binafsi jaribu binafsi lazima kulishinda kwa kumpa Mungu utukufu yeye pekee baba bwana atatuwezesha bwana ndiye anayeniwezeshaga 
Kama mnaona kuna kichochote chema ndani mwangu sio mimi bali ni Bwana ananiwezeshana. I'm not proud of it. I just give the glory back to him. Bwana asifiwe sana. Kiongoze na wasisho wengine kufanya kitu. Eh? Baraka Bwana asifiwe. Hallelujah. Are you one of the influencers? Amen. Huh? So you know what the influence of you come you are you think una kipaji cha uongozi. Kichoche usikizime. Kichoche. Eh? Muombe Bwana akuze kwa sababu watu wanatafuta viongozi. Viongozi wanatafutwa. Watu wa kuhamasisha watu wafanye mambo fulani. Na wewe ume, 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 unaweza moja mbili tatu basi chochea nyenyekea kwa Bwana ili akuze kile kipaji. Kiongozi anakuepo kwa ajili ya kusaidia watu wafikie malengo. Wanao yatamani. Na Mungu anatumia viongozi ili kupitia viongozi nao wachagua anao wainua ili wafikie malengo Mungu ameyaweka. They are God is go na Mungu anatumia viongozi walio tayari ili kufikia malengo ya Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana tunaendelea kufanya kazi kwa unyenyekevu sana kwa sababu haya malengo Usiku kasema kwamba hali malengo yangu ni malengo Mungu amenipa na nataka nihamasishe watu wayafikie malengo ya Mungu. Amen. Tutaka tufike katika ngazi fulani, tutaka tufike pia kwa fulani. Tutaka tufanye moja mbili tatu. God is using you to mobilize others so that we reach other higher uh, certain goal. Huh? Kama ni shule ni kama ni wapi kiona kwamba watu wanakutaka wao wasi wao kiongozi kufanya kitu fulani ukiita ni kipawa kitoka kwa Bwana kichoche fanya kwa uaminifu ukijua kwamba Bwana atakikuza hicho kilicho kidogo kiongozi kiswahili to stimulate ni kiswahili Sorry. Just 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 relating uh, interactions. Yaani kuleta kuleta hamasa katika maongezi. Yaani kiongozi mnapoongea mtu ambaye ana kipao cha uongozi, yaani akiongea mnasikia hamasa. Eh? You are not Mnasikia hamasa, mnasikia kuwa stia inspired excited you are very more excited oh yes oh yes we can do it eh huh? wewe kama una bwana anakutumia katika kwa mashauri kwamba una kipaji cha uongozi una kipaji una kipaji cha uongozi kichoche ili bwana akutumie kufikia malengo yake haleluya 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 Okay. Ngoja tufanye kipengele cha mwisho tutamalizia hapo kwa leo. Ah. Uh, nini majukumu ya kiongozi? What is the leadership purpose responsibility? Nini makusudi ya uongozi? Kwa kifupi ni kuwajibika. Kiongozi lazima uwajibike. Lazima ufanyeje? Kuwajibika. Kwenye nchi ambazo zinaendelea kuwajibika sometimes inakuwa ni watu nao waongoza kitengo unacho kisimamia kikifanya makosa wewe unalizae. Ndio ile kosa. Ya kuwajibika kuonyesha kwamba I'm less I am less responsible of this job. Uh, I don't know ilikuwa mwaka gani miaka sija sana ni ngapi. Uh, mwinyi mwinyi alikuwa waziri wa mambo ya ndani. 
yakafanyika mauaji fulani kule Shinyanga mimi aka kajuzuru wakati wa nyerere kajuzuru kajuzuru wa msingi with this i'm responsible mzee mimi na mimi na chama mzee na shuhuda nyingi sana akachia ngazi kwa sasa akiwa ameachia ngazi si kama mmesoma kitabu chake akiwa ameachia ngazi asikope anakaa nyumba ya waziri akachagulia waziri mwingine sasa waziri aliyechaguliwa yani hata weekend yaisha na asubuhi odoke kwenye nyumba anahitaji kuhamia haraka ha ye nyumba haikushi aliwendesha ile alikuwa kija alikuwa sio mzee alikuwa kija aliwendesha and so ah uh, omomiba akaondoka akaenda akamwambia mimi kijumba chake kule niko chini ya kijaisha ndio kaka mimi nilikuja nikatafuta lori hiyo huko si asumani akaja akawa rais ndio nifanye nini alimpa waziri yule alimpa waziri akulipa kisasa alimpa ndio jeo kizuri hapo watu wa watu wa kuambia kwamba jamani hata bao inaenda kama mwanamke na ukitaka kuwa kiongozi mzuri weka alama ya kiongozi mzuri kiongozi mzuri hana revenge bana sifiwe never plan a revenge usipange kulipiza kisasi kiongozi kwa maana alipi kisasi okay uh, nini makusudi ya kiongozi au ma, majukumu ya kiongozi namba moja kutoa mwelekeo to provide vision to followers toa mwelekeo au matumaini watu bila ma, bila maono watu wanapotea bila maono kwa kiongozi ni kutoa ni kutoa mwelekeo jamani tunatakiwa tufanye moja mbili tatu ili tufike pale Wai lazima ujue mkakati tuko hapo kwa jeni tunataka tunataka kwenda wapi hiyo namba moja namba mbili kiongozi fanya kwa imani exercise face weka imani katika matendo kiongozi weka imani katika matendo kiongozi wa kiroho lazima uwe mtu unayetenda kwa imani bila imani mambo ya Mungu hatuwezi kufika mbali kwa sababu tutakuwa tunafikiria na kupanga katika limitation katika uwezo wetu lakini mtu anayepanga kwa imani anaenda akaiona project ya billion mbili akasema Bwana atafanya let's go for it haleluya kwa sababu nina imani katika Mungu mwenye nguvu mwenye uweza atafungua mlango Mambo ya Mungu mwenye kazi ni Mungu sisi wanaenda kazi. Kwa hiyo lazima tusome katika imani. Pasipo kwa imani watu hawezi kuyatimiza malengo ya Mungu. Tunafanya kazi kwa ajili ya Bwana tutimize malengo ya Bwana. Kwa hiyo anapotupa kazi anahitaji labda finances anahitaji skill nini? Bwana tuwe na imani katika Bwana ata provide. Hallelujah. Atafungua mlango. Where door is closed it make a door open. Hallelujah. Amen. Lazima uwe wewe mtu na exercise imani. Usiwe faceless. Uwe wa imani. Ah uh, 
tatu Hamasisha kwa uzuri seek effectiveness Hamasisha kwa mafanikio yani yani tafuta uh, kusonga mbele sio mtu anawadha wadha mambo ya defeat defeat kushindwa shindwa kutokuweza neno 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 mimi siwezi achana nalo sio mahali pake hapa hapa mambo hayawezekani a a ni ufalme mwingine kwa hiyo kiongozi si tu lazima si tu kwa kuongoza lakini lazima pia yani uongoze kwa kuhamasisha kwamba mambo yanawezekana kwa sababu kuamini kuamini matokeo mazuri kunaleta matokeo mazuri bwana asifiwe uwe mtu wa imani kwamba mambo yanawezekana hapa Ah, warugo vijana wa siku nasema hapa tutaona nini? Natoboa. <laughs> Njia ionekane lakini hapa tutatoboa tu. Believe me brother. Tuingie katika maombi. Tumwamini Bwana. Bwana atafungua mlango. Bwana atatenda. Eh? Wainue watu katika kumwamini Bwana. Kiongozi lazima wainue watu wa muamini Bwana. Hii si kazi ya Bwana. Yes. Let's move. Kiongozi lazima uhamasishe watu kwa wema kwa kwa kutenda mema. Sio kwa mambo yasiyofaa. Upo pale kwa ajili ya kuhamasisha watu watende yaliyo mema kwa ajili ya Bwana Kama kama tulivyosema kwamba kiongozi anatoa maono lakini pia kiongozi unatoa mwelekeo leader provides direction yeah. sasa kwa kutoa mwelekeo tofauti yake na a uh, kutoa maono ni kwamba kuonyesha watu wapi kwenda wapi pa kwenda na jinsi ya kufika kule okay jamani tuna tuna, tuna safari moja mbili tatu ili tufike kule tunahitaji tujifanye moja mbili tatu tutakuwa na maombi tutakuwa na changizo hizo steps zinaonyesha kwamba okay utafika kule tunakotaka kwenda kiongozi lazima uje na mkakati how do we go there how do we reach there so lazima uje na mkakati ndio maana unapokuwa kiongozi ndio maana mnatakiwa kumwombea sana mchungaji kwa sababu lazima asikie kutoka kwa Mungu alete creativity alete mkakati na wewe kiongozi wa group lolote hata kama ni la watu watatu lazima ukae karibu na Bwana ili akupe eh, ile ile mchakato ule mchakato wa kufanya mambo katika ile katika ile ile group hapa mambo yanakwendaje lazima ukamate mchakato ha huh? creativity how things should move here Moja, mbili, tatu. unatoka una, 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 una kwa bwana una mchakato ambao utazaa matunda haleluya mwisho songa mbele kwa kufa, kwa kukamata fursa kiongozi waongoze watu kukamata fursa zilizo mbele waonyeshe futa, waonyeshe watu na waongoza fursa zilizo mbele and they, na watia moyo ku, kukamata
Okay. But number nisaidie kuweka alama hapo. Alafu tushukuru Mungu then tutakabishi maswali. Bwana Yesu na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza juu ya uh, jinsi ya kuwa kiongozi. Naomba umsaidie kila mmoja anayesikia mafundisho aweze kujipanga vizuri kwa ajili ya uh, kuhamasika uh, wale ambao wana kipao cha kuongoza hapa na pale bwana wahamasishe ili waweze kukua katika levo mbalimbali za kuwa kiongozi. Maana kila mmoja umemwita kuwa kiongozi kama hata kuwa kiongozi mwenye fellowship kama hata kuwa kiongozi kwenye kwaya au kwenye huduma yoyote lakini wengine watakuja kuwa viongozi kwenye familia zao lazima wawe na upako wa uongozi ili waweze kuongoza familia zao vizuri ili waweze kuongoza makundi wanaopaswa kuongoza vizuri na kwa mafanikio na kwa ushindi bwana achilia roho wako wa uongozi juu ya watu wako especially wale wanaotamani kuwa viongozi katika jina la Mungu baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.